হার্ডওয়্যার অ্যাডভাইসটার আর একটি হার্ডওয়্যার ডিসকাশন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম আশা করি ভিডিও টাইটেল থেকে বুঝে গেছেন আমাদের ভিডিও টপিক কি আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে এএমডির সদ্য রিলিজ হওয়া রেডিয়ন আর এক সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি গ্রাফিক্স কার্ডটি নিয়ে যদিও সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি রিলিজ হয়েছে জানুয়ারি মাসের উনিশ তারিখ এবং আমাদের ইচ্ছে ছিল সাথে সাথে হচ্ছে আপনাদের সাথে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির পারফরমেন্স প্রাইস সব কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বাট আনফর্চুনেটলি আমার প্রায় এক সপ্তাহের উপর হবে আমার হচ্ছে আমার ঠান্ডার লেগে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল আমি আসলে মানে কথা বলার মতো সিচুয়েশনে ছিলাম না ভয়েস টয়েস একদমই পাল্টে গেছিল বাট আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ ফিল করতেছি এবং আশা করি আপনাদের সাথে আজকে হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির যেই পারফরমেন্স প্রাইস এবং আরও বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হব প্রথমে প্রাইসিং নিয়ে আলোচনা করা যাক সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির যেই প্রাইস সেটা হচ্ছে এম এস আর পি ছিল হচ্ছে আপনার টু হান্ড্রেড ইউএসডি মানে এএমডির পক্ষ থেকে হচ্ছে যেটা নির্ধারণ করা হয়েছিল বাট যেহেতু এটা কোনো ফাউন্ডার্স এডিশনে কোনো কার্ড নাই সো এএমডি হচ্ছে টোটালি এটা হচ্ছে এআইবি পার্টনাররা হচ্ছে লঞ্চ করবে ডাইরেক্ট তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা তাদের বিভিন্ন মডেল অনুসারে এখানে প্রাইস কিন্তু ভেরি করে তো আমাদের দেশে হচ্ছে স্যাফায়ারের যেই পালস কার্ডটা সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রথম রিলিজ হয় এবং ওইটার কার্ডসের প্রাইস ছিল হচ্ছে আপনার তেইশ হাজার নয়শো টাকা তবে আপনি যদি হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি যদি পিসি বান্ডেল আকারে যদি পারচেস না করেন সব থেকে অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট সব থেকেই আপনাকে হচ্ছে কিছু টাকা এক্সট্রা গুনতে হবে যেরকম আমি স্কাইল্যান্ড বিডিতে দেখলাম হচ্ছে তারা সেপারেট সেল করতেছে হচ্ছে আপনার অলমোস্ট ছাব্বিশ হাজার নয়শো টাকা মনে হয় আমি একটা পোস্টে খেয়াল করলাম তবে আপনি যদি বান্ডেল হিসেবে পার্চেস করেন আপনি হচ্ছে সেই লঞ্চ প্রাইসই হচ্ছে আপনি কিনতে পারবেন তেইশ হাজার নয়শো টাকাতে তবে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির প্রাইস জাস্টিফাই করার আগে ডেফিনেটলি আমাদেরকে এর যেই ফিচার এর যেই রিয়াল লাইফ যেই পারফরমেন্স সেটা নিয়ে আমাদেরকে জানতে হবে তো তাহলে চলুন আসলে প্রথমে পারফরমেন্স এবং ফিচার নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক প্রথমে আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি ফোর জিবি ভি র্যামে অ্যাভেলেবল যেখানে তাদের যে আগের ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি যেখানে কিন্তু দুটি ভেরিয়েন্ট ছিল ফোর জিবি এবং এইট জিবি সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটিতে থাকছে ওয়ান থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর শেডিং ইউনিট সিক্সটিন কম্পিউট ইউনিট সিক্সটিন আর্টি কোর সিক্সটি ফোর বিট মেমোরি বাস পিসিআই ফোর পয়েন্ট ও এক্স ফোর বাস ইন্টারফেস এখন এই এক্স ফোর পিসিআই লেনই হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির সবচেয়ে বেশি আলোচনার বিষয় আপনারা অলরেডি অবগত আছেন যে অনেকেই আসলে অনেক কথা বলতেছে এটা নিয়ে এবং হ্যাঁ আসলে এটা সত্যি যে এমডি এখানে অনেক বড় রকমের কাটডাউন করে ফেলছে আপনারা যদি সচরাচর কোনো গ্রাফিক্স কার্ড পার্চেস করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা ম্যাক্সিমাম সময় খেয়াল করে থাকবেন যে ম্যাক্সিমাম সময় এই পিসিআইয়ের যেই বাস ইন্টারফেস সেখানে কিন্তু যেই পিসিআই লেইন সংখ্যা আছে সেখানে কিন্তু এক্স এইট অথবা মানে অ্যাটলিস্ট এক্স এইট অথবা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখবেন যে এক্স সিক্সটিন লেন কিন্তু ইউজ করে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো একমাত্র ভেরি লো এন্ড জিপিউগুলোই হচ্ছে এক্স ফোর লেন ইউজ করে থাকে লাইক হচ্ছে আপনার মোস্ট প্রবলি জিটি টেন থার্টি মনে হয় এক্স ফোর লেন ইউজ করে থাকে তো ঠিক সেই রকম হচ্ছে একটা আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি যেটা একটা এতটাও লো এন্ড কার্ড না মোটামুটি আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে এটা একটা লো মিড রেঞ্জের কার্ড যেটাতে অ্যাটলিস্ট আমার মনে হয় যে এক্স এইট পিসিআই লেন দেওয়া দরকার ছিল যেখানে হচ্ছে এম ডি যেটা করে নাই এম ডি দিসে হচ্ছে আপনার এক্স ফোর লেন এখন এই আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটিতে পিসিআই এক্স ফোর লেন ইউজ করার সবচেয়ে বড় যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেটা হচ্ছে আপনি যদি একটা পিসিআই ফোর পয়েন্ট ও সাপোর্টেড সিস্টেমে আপনি যদি এই সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি ইউজ করেন আপনি হচ্ছে সেখানে ট্রান্সফার রেট পাবেন অ্যারাউন্ড এইট জিবিপিএস অপর দিকে আপনি যদি কোনো রকমের যেই পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ও সিস্টেমে এই সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি ইউজ করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ট্রান্সফার রেট হবে অলমোস্ট ফোর জিবিপিএস অলমোস্ট আপনি বলতে পারেন যে হাফ তার কারণে আপনারা হচ্ছে এখানে পিসিআই ফোর পয়েন্ট ও এবং পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ও সিস্টেমের মধ্যে বেশ ভালো রকমের কিন্তু পারফরমেন্স ডিফারেন্স এখানে লক্ষণীয় এখন এই পিসিআইএল এক্স ফোর লাইনের জিনিসটা আমি হচ্ছে একটু বাস্তব সম্মত উপায় বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে মনে করেন যে আপনারা দুই ফ্রেন্ড আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি বাজার থেকে নিয়ে আসছেন তো আপনার যেই ফ্রেন্ড ও মনে করেন যে একটু লেটেস্ট হার্ডওয়্যার ইউজ করতেছে লাইক হচ্ছে আপনার ইন্টেলের যেই এলিভেন জেনারেশনের মনে করেন এলিভেন ফোর হান্ড্রেড সিপিউরা ইউজ করতেছে এবং একটা বি ফাইভ সিক্সটি মাদাবোর্ড ইউজ করতেছে তো আপনি অপর দিকে আপনি ইউজ করতেছেন মনে করেন একটা টেন জেনের একটা প্রসেসর টেন ফোর হান্ড্রেডই ধরলাম আপনি হচ্ছে একটা বি ফোর সিক্সটি মাদাবোর্ডের সাথে ট
এক দুই বছর আগে একটা সিস্টেমে লাগান তারপরও কিন্তু বেশ ভালো রকমের কিন্তু পারফরম্যান্স কিন্তু ডিক্রিজ হয় আচ্ছা এবার হচ্ছে আমাদের রিয়েল লাইফ পারফরম্যান্সে আসা যাক তো আপনি যদি একটা পিসিআই ফোর পয়েন্ট ও ইন্টারফেস সাপোর্ট করে এরকম সিস্টেমে যদি সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি ইউজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি মিডিয়াম সেটিংসে অলমোস্ট সব ধরনের গেমে সিক্সটি এফপিএস মেনটেন করতে পারবেন আপনারা হচ্ছে ট্যাক্সপোর্ট ডট কমে হার্ডওয়্যার আনবক্সে স্টিভ ভাইয়ের যেই ব্যান্সমার্ক সেখানে আপনারা জিনিসটা খেয়াল করবেন তো এখানে অলমোস্ট সব ধরনের গেমই পিসিআই ফোর পয়েন্ট ও সিস্টেমে হচ্ছে সিক্সটি এফপিএসের উপরে হচ্ছে লক্ষণীয় যেখানে হচ্ছে আপনি যদি পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ও সিস্টেমে যদি আপনি এই সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটিকে ইউজ করেন সেখানে হয়তো বা বেয়ারলি আপনি সিক্সটি এফপিএস মেনটেন করতে পারবেন কজ যারা হচ্ছে এই জিনিসগুলো রিভিউ করে বড় বড় চ্যানেলগুলো তারা কিন্তু বেশ হাই এন্ড সিপিও ইউজ করে থাকে যেমন হচ্ছে এখানে ফিফটি নাইন ফিফটি এক্স ইউজ করা হয়েছে তো আপনি কি কোনো সময় ফিফটি নাইন ফিফটি এক্স ইউজ করবেন সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির সাথে জীবনও না আপনি হয়তো বা সর্বোচ্চ এলেভেন ফোর হান্ড্রেড টেন ফোর হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি অথবা বা এরকম যত সিপিও আছে বা আগের জিপিও আগের সিপিও নাইনটি ফোর হান্ড্রেড এইটি ফোর মানে যত রকমের মিড রেঞ্জ অথবা লো মিড রেঞ্জের সিপিও আছে আপনি সেগুলো ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পারফরমেন্স কিছুটা হলেও কম পাবেন এখান থেকে মানে এখানে ব্যাঞ্চমার্কে যা শো করা হইতেছে তবে যাই হোক এখানে বলা যায় যে আসলে পিসিআই থ্রি পয়েন্ট সিস্টেমে অলমোস্ট সব গেমে এখানে সিক্সটি এফপিএস মেনটেন করা এখানে আসলে চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়তো বা আপনি সেটিং চেঞ্জ করে সিক্সটি এফপিএস মেনটেন করতে পারবেন তো এই সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটিকে আপনি যদি পুরাতন হার্ডের সাথে তুলনা করতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি পিসিআই ফোর পয়েন্ট ওতে যদি থাকেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এই ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটির মতো পারফরমেন্স পাবেন এবং আপনি যদি পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ওজ ইন্টারফেস সিস্টেমে থাকেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যেই সুদূর প্রাচীন আমলের আর এক্স ফাইভ সেভেন্টির মতো পারফরমেন্স পাবেন তো এটা আসলেই একটা সেই আমার মনে হয় এম ডির জন্য তারা আসলে এখানে কোনো রকমে কোনো পারফরমেন্স কিন্তু এখানে গেইন করতে পারে নাই ইভেন ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি থেকেও এটা স্লো আর বা সমান বলতে পারেন সর্বোচ্চ তো দুই বছর পর হ্যাঁ ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি রিলিজ হয়েছে দুই বছর হয়ে গেছে অলরেডি তো দুই বছর পর সেম দামে এই সেম জিনিস লঞ্চ করার তেমন কোনো যুক্তিকতা আছে বলে আমার মনে হয় না বরঞ্চ আরও কিছু জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে আমি তার আগে আমি আরেকটা জিনিস উল্লেখ করতে যাই আপনারা যদি আরেকটু স্পেসিফিক্যালি ব্যাঞ্চমার্ক খেয়াল করেন ট্যাক্সপট ডট কমের সেখানে আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে গেমগুলো যখন হায়েস্ট অফ দ্য হায়েস্ট সেটিংয়ে রান করা হয় তখন এই পিসিআই ফোর পয়েন্ট ও এবং পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ওর মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটা আরও বেশ ভালো রকমের কিন্তু বেড়ে যায় যার কারণে আপনারা দেখবেন যে পিসিআই ফোর পয়েন্ট ও যদি এখানে সিক্সটি এফপিএস মেনটেন করা যেতেছে সেখানে পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ওতে বেয়ারলি ফিফটি এফপিএস ও মেনটেন করা যেতেছে না গেম ভিত্তিক সুতরাং আপনারা বলতে পারেন যে এই পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ওতে আপনি যখন এই সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটিকে হচ্ছে হাইয়েস্ট অফ দ্য হাইয়েস্ট সেটিংয়ে আপনি হচ্ছে রান করাবেন গেমে তখন হচ্ছে আপনার যে জিপিউটা সবচেয়ে বেশি স্ট্রাগল করবে আচ্ছা এবার আসি সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটিতে আর কি কী জিনিস মিসিং অথবা আপনি যদি সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি পারচেস করেন আপনি কোন কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত হবেন তো তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস হচ্ছে এখানে হার্ডওয়্যার কোনো এনকোডিং নাই বিশেষ করে হচ্ছে এখানে যেই এইচ টু সিক্সটি ফোর এইচ ইভিসি এইচ টু সিক্স ফাইভ এরকম যেই অ্যানকোডিং সিস্টেম মানে এখানে হচ্ছে আপনি যদি এরকম ফর্মেটে আপনি যদি ভিডিও এডিট সেডিট করতে চান আপনি কিন্তু এই ফর্মেটে আপনি কোনো রকমের কোনো হার্ডওয়্যার অ্যানকোডিংয়ের সুবিধা কিন্তু পাবেন না যার ফলে আপনাকে যেই প্যানাল্টিটা গুনতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার টাইম প্যানাল্টি মানে করেন যে আপনি হচ্ছে সেম জিপিউ মনে করেন যে ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি এরকম হার্ডওয়্যার অ্যানকোডিং সাপোর্ট করে তো আপনি হচ্ছে ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটিতে যেই ভিডিওটা হচ্ছে আপনি এইচ টু সিক্সটি ফোরে হচ্ছে দশ মিনিটে অ্যানকোড করতে পারবেন অথবা র্যান্ডার করতে পারবেন সেই জিনিসটা হচ্ছে আপনার সেম সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি দিয়ে যদি র্যান্ডার করতে চান আপনার হচ্ছে অলমোস্ট ডাবলের মতো সময় লাগবে তো এটার সবচেয়ে যেই বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেটা হচ্ছে যারা হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যারা হচ্ছে ভিডিও শিডিও নিয়ে হচ্ছে যারা বেশি কাজ করে থাকেন আর রিসেন্টলি আসলে অনেকেই এরকম কাজ শখের বসেও করে থাকে এগুলো যে আসলে বাধ্যতামূলক করা দরকার হয় এরকম না অনেকে আছে শখের বসেও ভিডিও শিডিও এডিট করে থাকে তাদের জন্য আসলে এটা প্রবলেমের জিনিস অ্যাটলিস্ট আমার মনে হয় আপনি যেভাবে টাইম নষ্ট করেন না কেন অ্যাটলিস্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের সময় আসলে টাইমটা ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা হ
বেশিরভাগ সময় ওবিএসে কিন্তু বেশ ভালো পারফর্ম করে থাকে আপনার যে সিপিইউ সেখানে হচ্ছে বেশি প্রেসার কিন্তু ক্রিয়েট করে না আপনার যে স্ট্রিমিং এর যে লুটটা সেই লুটটা হচ্ছে এনভ্যাঙ্ক এনকোডার নিয়ে নেয় যার ফলে অনেকেই হচ্ছে স্ট্রিমিং এর জন্য ডেডিকেটেড ভাবে এনভিডিয়ার যে জিপিইউ গুলো সেগুলোই হচ্ছে প্রেফার করে থাকে 6500 এক্স তে কোনো রকমের AV1 ডিকোডিং সিস্টেম ইউজ করা হয় না যার ফলে হচ্ছে যে সব সাইট হচ্ছে AV1 ডিকোডিং এর মাধ্যমে হাই রেজোলিউশনের ভিডিও স্ট্রিম সার্ভিস দেয়া থাকে আপনি হচ্ছে সেই সব সার্ভিস ইউজ করতে পারবেন না তবে আমার মনে হয় না একটা গেমিং সিস্টেমের জন্য এগুলো আসলে কোনো বিবেচনার বিষয় তারপরে উল্লেখ করা দরকার ছিল কজ এগুলো আসলে একদমই বেসিক জিনিস এবং সব ধরনের একদমই লো এন্ড জিপিইউ তো আসলে এগুলো লক্ষ্য করা যায় যা যেগুলো যেটা আসলে এই টু থাউজেন্ড ডলারের জিপিইউতেও নাই এখন এমডি আসলে কি বিবেচনা করে যে আসলে এই সব সাধারণ জিনিস একটা লো মিড রেঞ্জের গ্রাফিক্স কার্ড থেকে হচ্ছে তারা সরাই নিয়েছে আমি আসলে আমার আসলে যে জিনিসটা বোধগম্য নয় আমার মনে হয় যে এটা এক ধরনের মানুষদেরকে বঞ্চিত করা সাধারণ জিনিস থেকে আমার কাছে জিনিসটা সেই রকমই মনে হয় যাই হোক আপনি যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর না হয়ে থাকেন আপনি যদি ভিডিও এডিট না করে থাকেন আপনি যদি স্ট্রিমিং না করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার এইসব জিনিস নিয়ে তেমন মাথা হবে তার কোনো কারণ নাই কজ যে জিনিস আপনি ইউজ করতেছেন না একেবারেই সেই জিনিস যদি নাও থাকে আমার মনে হয় আপনি যদি সেটা কম দামে পেয়ে যান যে জিপিওটা আমার মনে হয় আপনি নিতে পারেন এখন সেখান থেকে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় যে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি পারচেস করা আপনার জন্য কতটা যুক্তিসঙ্গত অথবা আপনি যদি সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি পারচেস করতে চান সেটা কতটা ওয়াইজ ডিসিশন হবে সেটি বিবেচনা করার আগে আমি আশা করি আপনারা সবাই জানেন বর্তমানের গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইসের কি অবস্থা এবং কোন সময় গ্রাফিক্স কার্ডের দাম আমাদের আগের মতো এম এস আরপির কাছাকাছি পাওয়া যাবে সেটা আসলে আপনাকে কেউই বলতে পারবে না তো সেই সব জিনিস বিবেচনায় রেখে আমি আসলে বলতে চাই একদমই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ভিডিওটা বেশি লম্বা করতে চাইছি না যে আপনার যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে একদমই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড শুধুমাত্র গেমিং আপনার স্ট্রিমিং নিয়ে কোনো রকমের কোনো মাথা ব্যথা নাই আপনার ভিডিও এডিট নিয়ে কোনো রকমের মাথা ব্যথা নাই আপনি কোনো রকমের কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর না আপনার ভিডিও এডিট নিয়ে কাজ করার দরকার নাই আপনার হচ্ছে স্ট্রিমিং নিয়ে কোনো রকমের কোনো চিন্তা ভাবনা নাই ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনি যদি এই প্রাইস রেঞ্জে বর্তমানে মানে পঁচিশ হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জে বর্তমানে আপনি যদি একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড নিতে চান ভালো বলতে হচ্ছে শুধুমাত্র র যে পারফরমেন্স অথবা যে গেমিংয়ে আমরা এফপিএস দেওয়ার যে এবিলিটি সেটাকে আমরা বলতেছি তো এইসব জিনিস বিবেচনা করে ডেফিনেটলি টেন ফিফটি টি আইস ডিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটি থেকে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি ডেফিনেটলি বেটার অপশন কজ আপনি হচ্ছে এখানে অলমোস্ট ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি অথবা র পারফরমেন্সের দিক থেকে সিক্সটিন ফিফটি সুপারের সিমিলার বা কাছাকাছি পারফরমেন্স পাইতেছেন তবে খেয়াল রাখবেন এখানে কিন্তু পিসিআই ফোর পয়েন্ট ও এবং পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ওর ব্যাপারটা কিন্তু কাজ করে পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ও সিস্টেমে থাকলে আপনি কিন্তু সেই লেভেলের পারফরমেন্স কিন্তু পাবেন না আপনি হচ্ছে পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ও সিস্টেমে থাকলে মোর অফে আর এক্স ফাইভ সেভেন্টির মতো পারফরমেন্স পাবেন তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় কেউ যদি পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ও সিস্টেমে থাকে তার কি সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি পারচেস করা উচিত কি না আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে যদি কাউকে বলি আমি বলবো যে না পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ও সিস্টেমে যদি আপনি থাকেন সেই ক্ষেত্রে সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি নেওয়া ততটাও ওয়াইজ ডিসিশন হবে না কজ আপনি কিন্তু এখানে পারফরমেন্স লস করতেছেন এমনিতেই হচ্ছে এটা এমন একটা সেকশন যে এখানে ফাইভ এফ পি এস টেন এফ পি এসের মতো ম্যাটার করে এগুলা সেই জায়গায় আপনি কিন্তু একটা হিউজ ড্রপ কিন্তু পাইতেছেন কম্পেরিজন টু পিসিআই ফোর পয়েন্ট ও সিস্টেম সো আমি মনে করি যে ব্যাটার আপনি যদি পিসিআই থ্রি পয়েন্ট ও সিস্টেমে থাকেন ব্যাটার হয় একটা সেকেন্ড হ্যান্ড সিক্সটিন ফিফটি সুপার আপনি ইজিলি এই প্রাইস পয়েন্টে গ্যাপ গ্যাপ করতে পারবেন বর্তমানে কিন্তু এই প্রাইস পয়েন্টে আমি বেশ কিছু সময় সিক্সটিন ফিফটি সুপার অ্যাভেলেবেল হতে দেখছি সো আপনারা হচ্ছে আপনার কোনো ফ্রেন্ড যদি থাকে এই সব জিনিস নিয়ে ভালো বুঝে আপনি তাদেরকে নিয়ে কিন্তু একটা সেকেন্ড হ্যান্ড সিক্সটিন ফিফটি সুপার নিতেই পারেন এবং আপনার যেই ওভারঅল যে এক্সপিরিয়েন্স স্ট্রিমিং এক্সপিরিয়েন্স ভিডিও এডিটিং এক্সপিরিয়েন্স কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এক্সপিরিয়েন্স যদি করে থাকেন আর কি এবং ওভারঅল যেই গেমিং এক্সপিরিয়েন্স সেটা কিন্তু ডেফিনেটলি সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি থেকে ব্যাটার হবে কজ এই জিপিও এমনিতেই পিসিআই ফোর পয়েন্ট হতে হচ্ছে মানে হিমশিম খাই সেই জায়গায় পিসিআই থ্রি পয়েন্ট হতে বেশ ভালো রকমের পারফরমেন্সই ড্রপ করে তবে চেষ্টা করবেন সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি পারচেস করলে হচ্ছে বান্ডেলের সাথে পারচেস করা মানে পিসি বিল্ডের সাথে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কিছু বেশ ভালো মানে অ
তারপরও হয়তো বা কারো কারো জন্য আসলে এই গ্রাফিক্স কার্ডটাই লাইফ সেভার হতে পারে কারো কারো জন্য তবে যাই হোক আপনার বাজেট যদি তার থেকে বেশি থাকে আপনার যদি নয়শো নয় দশ হাজার টাকা বেশি থাকে আপনার পকেটে দেন আমি হাইলি সাজেস্ট করব আর টি এক্স থার্টি ফিফটির জন্য ওয়েট করার জন্য যদিও থার্টি ফিফটির প্রাইস হচ্ছে আড়াইশো ইউএস ডলার বাট এটা কোনো সময় আড়াইশো ইউএস ডলার থাকবে না এম এস আর পিতে এটা সবাই জানার কথা তো অবশ্য বাংলাদেশের অ্যাকচুয়াল প্রাইসে এটার অ্যাকচুয়াল প্রাইস কীরকম হবে ওইটা আসলে এখনই বলা অসম্ভব এটা ডিস্ট্রিবিউটর ইম্পোর্টারদের উপর ডিপেন্ড করে তাছাড়া মডেলের উপর ডিপেন্ড করে কোন মডেলগুলো আগে অ্যাভেলেবেল হবে যদি চিপার মডেলগুলো আগে অ্যাভেলেবেল হয় তাহলে আমার মনে হয় যে মোটামুটি ভালো দামে পেতে পারেন পাইলো বাট আমি আসলে হ্যাঁ কনফার্মেশন দিতে চাই না মিথ্যে আশা দেওয়া লাভ নাই তবে আমি বলবো যে থার্টি ফিফটির জন্য ওয়েট করার জন্য দেখেন পারফরমেন্স কীরকম হয় কালকেই তো রিলিজ হইতেছে সাতাইশ তারিখ রিলিজ হবে সো দেখা যাক যদি পারফরমেন্স এবং প্রাইসের রেশিও বর্তমানে অন্যান্য গ্রাফিক্স কার্ড যেগুলো আছে মানে আগের গ্রাফিক্স কার্ডগুলো সিক্সটিন সিক্সটি সুপার সিক্সটিন সিক্সটি টিআই আর টি এক্স টোয়েন্টি সিক্সটি ওইগুলা থেকে যদি পারফরমেন্স এবং প্রাইসের রেশিও যদি ভালো হয় দেন আপনি থার্টি ফিফটি নিতে পারেন তো আশা করি থার্টি ফিফটি নিয়ে শীঘ্রই ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব মানে রিলিজ হওয়ার সাথে সাথেই ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের আজকের এই সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সট্রি ভিডিওটি আপনাদের কাছে কীরকম লাগলো অথবা সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সট্রি নিয়ে আপনার কি ব্যক্তিগত মতামত আপনি কি সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সট্রি পার্চেস করবেন কি না সেগুলো কিন্তু ডেফিনেটলি আমাদের সাথে কমেন্ট সেকশনে শেয়ার করতে ভুলবেন না অথবা কোনো রকমের কোনো প্রশ্ন যদি থাকে বা আমি যদি ভিডিওটি কোনো কোনো রকমের কোনো জিনিস যদি মিস করে থাকি তাহলে অবশ্যই আমাকে জানিয়ে দেবেন কমেন্ট সেকশনে আমি অবশ্যই পার্সোনালি আপনাকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো এটাই আমাদের আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক দিতে ভুলবেন না ভবিষ্যতে এরকম ইন্টারেস্টিং হার্ডওয়্যার ডিসকাশন পিসি বিল্ড অথবা পিসি হার্ডওয়্যার রিলেটেড রিভিউর জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারবেন উইথ নোটিফিকেশন বেল অন তাহলে আজকেই পর্যন্তই ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের খেয়াল রাখবেন সুস্থ থাকবেন খুদা হাফেজ